হ্যাঁ বন্ধুরা আমি এর আগে কচুর শাক রান্না করেছি বিভিন্ন রকম ভাবে আজকে আমি রান্না করছি ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক অন্য মাছের মাথা দিয়ে করা যায় কিন্তু ইলিশ মাছের সাথে কচুর শাকের একটা ভীষণ রকমের আত্মিক সম্পর্ক আছে আপনারা এটা এভাবে রান্না করে দেখুন আমি যেভাবে করছি দেখবেন দারুণ লাগবে অসাধারণ কিছু লাগবে দেখে নিই ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক কীভাবে বানাবো আমি নিয়েছি এখানে পাঁচশো গ্রামের মতন কচুর শাক আর এই শাকগুলোকে খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এই পোর্শনের মধ্যে কিন্তু ওদের ময়লা থাকে আমি একটা মাথা নিয়েছি ইলিশ মাছের দুভাগ করে কাটা কেটে নেওয়া হয়েছে আর এদিকে আঁশগুলো ভালো করে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে আর ইলিশ মাছের যে এই জিনিসটা সেটাও আমি নিয়েছি তেল লুকা কিন্তু রান্নার স্বাদ আরও বাড়ায় সে কারণে এটা আমি কচুর শাকটাকে আমি এই এই পরিমাণ হলুদ নুন আর তেঁতুল দিয়ে পঁচিশ মিনিট সেদ্ধ করে নেব বসিয়ে দিলাম এর মধ্যে এর মধ্যে দেব আমি চার গ্লাস চাল আমি এর মধ্যে দেব পঁচিশ মিনিট ধরে যেহেতু এটা সেদ্ধ হবে সুতরাং আমার জলটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে জলটা যাতে শুকিয়ে না যায় হাফ চামচ হলুদ এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি ছোট চামচের এক চামচ নুন দিয়ে দিলাম এই সামান্য পরিমাণ তেঁতু শাকটাকে আমি এখন ঢেকে দিচ্ছি তা আমি পঁচিশ মিনিটের জন্য রাখব তাতেও আমি হাফ চামচ হলুদ আর নুন বাকি রাখছি মাখানো হয়ে গেছে এটা আমি দশ মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি रसुन और एक इंच आदा एक चामच धनिर गुड़ो हाफ चामच जिरे लंका शुक्र लंका एक चामच और हाफ चामच हलुदे गुड़ो एक संगे के एकदम पेस्ट कर जल दिए मेखे नहीं जल दिए गुले रान्नाटा करबी सर्षे तेले एक खानिकटा तेल लागे हमारे भाजते इलिश माचर माथा भाजते और बद बाकी रान्न जाए रान्नाटा करते हमार थार्टी थे फर्टी एम एल एर मतन सर्षे तेल लागे बड़ो चामचे एक चामच मत काचा बदाम हमें भिजिए रेखे यहाँ रान्न व्यवहार करब कड़ाई चापी ओवेने चामच मतन सर्षे तेल दिए दिल আমি মাছটা প্রথমে ভিজে নিচ্ছি মাছের মাথাটা মাছের মাথাটা কিন্তু খুব বেশি কড়াকড়ি ভাজা দরকার নেই এটা ইলিশ মাছের মাথা তো प्रथमे दिल लंका गुला छिड़े दिए दी और एक तेलो दिए दी एर मध्य हमें प्रथम आदा रसुन बाटा दिए देखिए आदा रसुन का एक कचिए नहीं कसा लोक हो गए इन मध्य हमें ये मिक्स मसलाटा दिए दीची धने जीरा लंका हलुद बाटा दिए दी एकटूखानी फ्लेम कमिए ही करते हैं बसि आचे दी पुड़े जो पे से मीडियम आचे हमें रान्नाटा कर मसलाटा एकदम कसानो हो गए ये मध्य हमें जल झरान कठिन सब गलत कसानो मसलाटार साथ भाजपा मिसे नब 
এই অবস্থায় আমি এই বাদামগুলো দিয়ে দিচ্ছি এটা আগেও দেয়া যায় কিন্তু এটা তো ভেজানো হয়ে গেছে ভেজানো এই কচুর শাকের সাথে একসঙ্গেই এই বাদামটাও কষানো হয়ে যাবে শাকটা আমি নুন দিয়েই সেদ্ধ করেছি সেই জন্য এখন সামান্য পরিমাণ নুন দেব পরে টেস্ট করে যদি লাগে পরে দেখা যাবে আর দেবো এক এক চামচ পরিমাণ চিনি পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিচ্ছি ঢেকে আমি ঠিক মিডিয়াম আঁচে রাখব পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এলাম আমার সাপটাও মোটামুটি মুজে গেছে এর মধ্যে এখন আমি মাছের মাথাটা দিয়ে দিচ্ছি আমি মশলা ধোয়া জলগুলো এর মধ্যে এখন দিয়ে দিলাম নেড়ে দিচ্ছি প্রচুর সাপটার সঙ্গে আমার মাছটাকে একদম মিশিয়ে দিতে হবে তাহলে আমি যা স্বাদটা আনতে চাইছি সে স্বাদটা আসবে এবং মাছ মাছটা হওয়ার জন্য সেদ্ধ হওয়ার জন্য আমি আবারও পাঁচ মিনিট থেকে ঢেকে দিচ্ছি মাছটা কিন্তু মিডিয়ামই থাকবে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে আমি মাঝখানে একটু নেড়ে চেড়ে গিয়েছিলাম মাছের মাথাগুলোও ভেঙে ঠিকঠাক মতন হয়ে গেছে একটু টেস্ট করে দেখতে হবে সবার জন্য নুন চিনি লাগতে পারে আমার রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেছে একদম আমার হয়ে গেছে এর মধ্যে এখন আমি একটু জিরে মৌরি ভাজা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম ভেজে সেটা ছড়িয়ে দিচ্ছি আমার ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর চাপ তৈরি একদম তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি এটা একদম দি মাছ করে তিন চার মিনিট রেখে দেব ভেজে ফিরে এলাম এটা আমার একদম হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি একটু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি একটু কাঁচা সর্ষেতে আমি এবার অফ করে দিই বন্ধুরা এই হলো আমার ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু শাক কলা বাতাসের মধ্যে এক বাটি ভাত আর কচু শাক দুর্ধর্ষ কম্বিনেশন আপনারা খেয়ে দেখুন আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবেন